中国長い歴史の中で多くの王朝があり無数の女王と側室がありますがアフリカ系を持っている可能性があるのは1人だけです彼女は東進王朝第8代皇帝の漢文帝である芝居区の側室である李良陽です李良陽の生年月日出身地は不明初期の頃海慶王芝居区の王宮でメイドとして働いていました背が高い、黒い肌、巻き毛、醜い外貌。そして、ぎこちない姿で、彼女はテキスタイルワークショップで、雑魚の仕事しかできませんでした。彼女を、コンドン、と呼ばれていました。歴史的記録によると、コンドンとは、現在のインド、中東、アフリカである。隣友より、以南から来ました。隣友とは、インドシナ半島東南部にあったチャム人の王国、シャンパということです。李良陽の容姿については、神女に、長くて黒い、史実眼にも、黒くて、長い、と記されている。つまり、李良陽は、肌が黒く、巻き毛、背の高い女です。苦闘女、南蛮伝には、次のように述べています。隣友より異難、みんな、巻き髪、黒み、通合して、コンドンとなす。後の世代は、微量用が、黒人のアフリカ人である可能性が、非常に高いと推測しました。320年から372年まで、真の大層皇帝である、芝居区は、当身の8番目の皇帝でした。2歳で、老野王に指名され、後に、海慶王に任命され、26歳で、初対号の要請により、芝居区が、政権をマスターした。彼が、まだ、会計用だった時、芝居区には、5人の息子がいましたが、そのうち3人が、亡くなりました。死ななかった他の2人の息子は、母親の関与のために見捨てられました。その後の10年間で、芝居区には、若くて美しく、体力の良い妻や側室もたくさんいましたが、息子を産むのは一人もいませんでした。しかし、古代中国には継続者を産むのは、一番大事なこととされるから。権威がある王家は言うまでもない、芝居区も息子が欲しかった。50歳になったのに、王位を受け継ぐことができる男の相続人がまたいないで、彼は毎日眉を潜めてる。この時、友人が、芝居区に、一人僧者を勧め、この僧者は感謝に堪能な人だった。女性が、彼の目の前を通り過ぎる限り、この女性は、男あるいは女の子、どちらを産むことが判断できます。芝居区は、急いでその僧者に尋ねで、息子を産むことができる女を見つけるように、彼に頼んだ。この僧者は、芝居区のハーレムにいるすべての女性を見て、ため息をつき、首を横に振ったが、適切な女一人もいない。芝居区は、パニックになってきた、僧者に、もう一回細かくチェックしてみようと願ったが、この時、僧者は、突然宮廷の一人救助を見ました、目を輝かせている僧者は、この女だった、と叫んだ。彼女は裕福の女であり、皇帝のために、息子を産むことができるでしょう。その僧者はこう言いました。僧者の話に、皆はただ呆然とするばかりであった。特に、芝居区は、この醜い、太くて、黒い女を目を向いて睨んで、心が崩壊するような気がします。時代によって、神秘感が変わります。今日の視点から見ると、李良用のアフリカ系の外見は、特別ない国情地を持っていますが、当時に彼女は醜いと考えられていました。芝居区は、この女の顔を見ると、非常に不快に感じる。しかし、継続者のために、彼は僧者のアドバイスに耳を傾けしか、仕方ない。ついに、彼はえいっと思い切って、彼女を寝るように呼びかけた。確かに、その後、李良湯が妊娠し、新興武帝、芝陽
、会計文庫王、芝同士は陽光子を次々出産した。芝陽派と右心で、最も有能な皇帝になり、芝同士も強力な補正王になりました。僧者の言葉は、微量用によって証明されました。しかし、芝育は、微量用に称号を与えませんでした。芝育の目には、彼女は、ただ純粋な生殖道具だった。372年、西安の2年目に、漢文帝、芝育が、8ヶ月の知性を経て亡くなり、微量用の息子、皇武帝、芝用が王位につきました。微量用を、祝妃として、尊重され、その後、次第に昇進され、皇太后として、表彰されるようになったのは、20年以上後のことでした。396年、皇武帝、芝陽が亡くなり、皇武帝の息子で、孫の芝特捜、新安定が王位につき、彼女は太后大号として崇められました。400年、龍安の4年目に、微量陽が亡くなり、死後は、文皇大号、周平陵に埋葬されました。背景内、蕎麦は彼女を支える家族もいない、すでに子供のおかげで、最初の生殖の道具とされるから、求人、食費から婦人、交代費、交代号、対抗対抗などの人生旅を経験し、最終的に無事に終えることは困難でも幸いです。微量用は中国の歴史の中で最も幸運な修女と呼ぶことができます。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で。